下流。机会我是给你了，你自己没把握住。你到底有什么目的？直说就好。如果我说是你，你信吗？长大后，只有我妹妹抱过我，这感觉好像。你跟我妹妹一样，都是为了自己想要的，可以牺牲一切。有不同的是，你比她聪明多了，所以你能活下来。他的死，跟我，我可没说跟你有关啊！别暴露你自己。现在可以谈正事了吧？我就说你很聪明嘛。好，我跟你谈。怎么回事？他一个成家人，居然拥有何念百分之五十一的股份？我们还在查，但是应该是之前三大股东的股权转让书出了问题，因为他们转让的对象并非是您，而是集团，也就是说，并非是个人，而是集体。怎么会这样？说，大家怕您被冷视骗了，让大家的心血都付之东流。现在还能怎么办啊？只要陈总肯在授权书上签字，确实没有其他办法了。我脸上有股权转让书吗？我能理解冷少为了江小姐能够牺牲冷氏。牺牲冷氏，你什么意思？什么都好奇，只会害了你。不行，你现在就得跟我说。再说，我们可能就都有麻烦了。你是不是有什么新态度？你不信任我？这陈心言确实不简单，他一出现，你都不看我了。你知道他拥有我的地铁，而且即将成为何念最大的股东。那又如何？你老老实实当冷社少奶奶，直接作用这一切不好吗？我劝你还是小心一点，也许他已经在谈起我的事了。确实啊，他现在连我夫人都要撬走了。我跟你说，认真的冷河豚。各位，我要吃河豚，现在马上。好嘞。我小时候在福利院，最喜欢的就是看星星。每当我孤单、难过的时候，看一会儿星星就好啦。我不喜欢星星，星星太多了。但是月亮不一样，月亮只有一个，我走到哪，它就跟到哪，就像你。喂。这儿，这儿，还有这儿，等火车来了。好的，老板。你哭了。这是我的地皮，我想怎么样就怎么样。这明明是我的地皮，你想动就动啊！那我要是不动它，我可就要动你了。变态，丧心病狂！没事吧？你没事就好。去休息会儿吧，你都一晚上没睡了。他是问我受伤的，我不放心。医生都说了，他没事，就是要养好。你还不赶紧趁着这个机会，赶紧把何念和杨四的事情处理清楚？这可是难得的机会。没事的，我想他不会坑我的。你是不是被他吓蛊了？你忘了陈勋和刘洋是怎么对你的了？陈家人都是一样的。
我不走，我在这儿。那我走。我不走，我在这儿。那我走。财经新闻：最近陈氏集团长子陈新岩回到 A 市，可能与最近我市的冷氏和杨思两家企业有关联。本台将继续关注。这小子绝对不简单，事情都做的滴水不漏。最起码在他回国之前就已经开始安排了。难道他是冲着思思来的？思思，嗯，你看，你看。他早就准备好了这一切，就等着回国来跟你对接。这小子有问题，你要小心他。老聂，相信我，我能处理好这些事儿。可是，哎，你看，你看这些，人家还病着呢。嗯、谢谢你和思思救了我，那我就先走了。思思，你倒是挺不见外的啊。愚公，他现在是我的员工；愚思呢，他是我想保护的人。我这么叫还不过分呢。别费力了，你的那些勾当，你妹都搞过了。哦，那我会和我妹一个下场。品味不错，你喜欢的我也喜欢。你醒了就好，谢谢你救了我。那你要怎么谢我？反正地皮和集团，我是不可能给你的。那冷面呢？原来你好这口。你误会了，我的意思是，和念和冷氏我只能选一个，但是选哪个，听你的。你为什么不告诉我？你知道了。你为什么不告诉我？你知道了？你早知道陈新岩的死是个意外，跟你没关系。你为什么不告诉我？我一直以为他的死跟你有关。陈新岩是回来报复你的。你以为电视剧啊？哥哥回来给妹妹复仇。再说了，陈新岩已经死了这么久了，他的死也算不到我头上。我这不是担心你吗？倒是陈新岩这个人，我觉得他不简单。他回来一定有什么目的。不管什么目的，只要不是你就行。我没心情陪你玩这个。很多事情不是一天能解决的，思思，放轻松点。叫我江总或者江小姐。好，你要是能打进一球，我就考虑换过老师。怎么样？我不会玩这个。我教你啊。你都是这么教人打球的吗？下流！机会我是给你了，你自己没把握住喽。你到底有什么目的？直说就好。如果我说是你，你信吗？长大后，只有我妹妹抱过我，这感觉。好像，你跟我妹妹一样，都是为了自己想要的，可以牺牲一切。有不同的是，你比他聪明多了，所以你能活下来。他的死，跟我，我可没说跟你有关啊！别暴露你自己。现在可以谈正事了吧？我就说你很聪明嘛。好，我跟你谈。这种玩笑不好笑，以后别开了。这才刚刚开始，怎么就不玩了？
，那块地皮的事情我已经弄好了。不要陈总签个字，再把杨思注销掉，我们之间就 OK 了。好啊，不过程氏和杨思之间有着千丝万缕的联系，他不是我一个人说了算的。就像你和冷念，有些事儿也得商量商量。老聂，老那是怎么样的？自从他出现，你每天跟他黏在一起。我不管什么城市的事，你是不是喜欢他？没有，我不是。走吧，我想安静安静。我做这一切都是为了你啊！你跟别的男人不干不净是为了我，为了我什么？为了把我逼疯掉，我就像是做你的少奶奶了。现在卷进陈家的不仅仅是杨慈，还有冷世一这少拿冷世当借口。你是不是早就希望陈氏把冷世吞并了？这样你就有借口离开我了是吧？这样你就有借口离开我了是不是？杀了你！看来昨晚冷少虚空大阵，江小姐没怎么睡好啊。傅神少府，我度过了一场愉快的一晚。要不要试试我？我可比冷念厉害多了。傅小杨思去陈氏，损失不小，恐怕陈家也不会放过。<笑>就冲江小姐对我这份关心，我一定不会让你失望。怎么样？去喝一杯。没心情、啊。商业地皮的事儿，不值得庆祝。那会本来就属于我的东西，有什么值得庆祝的？那我妹妹的事儿。既然我都来了，当然是我说了算。你这是对我说话的态度吗？我说的话是命令，你必须服从。我妹不就听了你说的话，连命都没了。你让她利用刘洋冷念那种废物，就没考虑过她的死活。那江思思就不是废物了。她可比我想象中有意思多了。关于陈轩车祸的所有情况，我都已经完完整整的告诉你。即便你认为你妹的死跟我有关，那种情况下，我也是正当防卫。我花了两百万，找来了目击者，他说的可不是这样的。贿赂他？你贿赂他？你为了自己的利益勾引前夫，被我们发现，他愿意放弃一切，只要刘洋，跪下求你，你不开。他躲车不及才死的，这听起来是蓄意谋害。你还真是无法无天。我还听说你勾结冷面，逼得刘洋无处可去，到现在是死是活，没人知道。够了！你和你的心上人害死了我妹和她的心上人，我怎么能让你俩恩恩爱爱，过得毫无负罪感？
把我玩腻了。王爷，我今天就替陈老爷子好好教训教训你。以前我只是想博他所爱，现在我发现我是真的爱他。你干嘛？心疼啊？你别冲动，我们先回冷室看看。喂，胆少，你们所料不错，人事确实出了点问题。出什么事儿了？你是不是把杨思注销了？对呀、啊，不然我跟陈家纠葛，永远结束不了。你为什么不跟我商量一下？我已经把杨思买下来了，它是冷氏的茶叶，你说注销烂冷氏，莫名其妙损失了八十个亿，那这家股东不信了。打算不再支持冷氏和何念的合作了。你怎么不早说啊？我打算给你个惊喜。等一下，我们彼此不知情，但陈心言一定是知道的。看来我们不过是他夫唱妻子罢了。这个小王八蛋，我去找他算账。等我打完这一根，怎么样？这球漂不漂亮？一箭双雕，这是打的不错，我之前小看你。哎呀，我一直听说冷少是手起刀落、雷厉风行的狠人，这次回来看，也不过如此吧？是不是被女人迷惑了心智？要不然？把江思思，你确实比你妹妹聪明多了，但耍阴招的人是不会有好下场。不要看我了，我跟我妹都一样，都是性情中人。我也可以为了江思思，用尽一切手段。冷少这么紧张干嘛？是为了冷氏呢，还是为了江思思呢？不管是冷氏还是江思思，都不会如你所愿。我的律师过两天就会来找你，希望你抽空接待。没问题呀、啊。哎呀，那我岂不是要跟思思一起见你的律师了？毕竟嘛，是他签的字，我们得商量商量怎么面对以后的问题。好戏开场喽！刚刚乌维来消息，冷氏股份出现多少是下跌，现在很多股东都在抛售股权了。本来以为可以趁着陈家的空档多争取一些时间，没想到被他装了空子。他以一己之力把三家都搅入浑水，这事儿恐怕陈老爷子都不知道。陈老爷子，恐怕这事就是他的主意吧。现在担心，如果这些股权都被陈心言收走，冷念，冷念，你怎么了？冷念，你没事吧？你醒了，要不要吃点什么呀？你应该好好休息。我昨晚做了一个梦。梦到了我妈，梦里我妈跟我做迷藏，她告诉我，最危险的地方就是最安全的地方。然后呢？最危险，最安全。这算什么？这只是刚刚开始。恐怕是你自己不爱那些破事自己收拾不了了，叫我去给你背锅吧。我,我有我的打算，你不爱那些破事尽早收手，不然别怪我大义灭亲。
久不见，是不是很想念我？确实，冷家的股份，你收购多少了？四五六家吧。我联系了好几位股东，家里、公司里都没有人。陈总，你说这是怎么回事啊？你闭上眼，我就把他们都变出来。不愧是我爱的女人，连我想干嘛都知道。你这又是在玩什么花样？冷店现在什么都没有了，你要想做冷氏的少奶奶，可以考虑一下我。江思思，嫁给我吧，喂。你觉得我有可能答应吗？我觉得你不会拒绝，毕竟现在冷氏和核电都在我手里，无论你是顺从还是反抗，都要从我这里入手。来，我等你消息。我刚忙完，你好点没？吃药了没？我去给你拿。听我解释。不用解释，你想走，随时都可以走。冷静，冷静。冷念，你在吗？在这儿，我也不知道，心有灵犀吧？你说呢？跟踪就跟踪，说那么好听。看你样子，跟冷念吵架了吧？他已经不相信我了，你得逞了。我只是喜欢你，我有什么错？既然他都不要你了，考虑考虑我呗。那我送你什么衣？多喝点呗。乐意至极。你也太着急了。喜欢一个人怎么能不急呢？像你这样的尤物，我今晚一定要。陈总，我觉得你可以回去了。什么？我现在回去，岂不是很傻？你再不回家，警察就要找上门了。什么？你还有什么好说的？我不想见你。你居然敢打我！被你藏起来的冷家那些股东，我可是都找到了。好一个调虎离山！可你们算得到，我会跟你们鱼死网破吗？你什么意思？冷念，你给我等着！刘虎、董虎、张，很好，但是这些还不够。谁啊？您是冷少吧？有一位江思思小姐托我给您带话，她遇到了危险。思思，她在哪？
思思，他在哪？你对他做了什么？你都自身难保了，还惦记你那心上人呢？你放过他，你有什么事情冲我来？求我呀，放下你的高贵的头颅，冲我呀！江思思只能是我的女人，而你，或许属下败将吧。好好，我喜欢你这个眼神，你给我看。没有，我求你，我求你，我求你放过他。你想知道什么？我没告诉你。其实，我也不喜欢用老头子的方式。但是你们逼我呀，我也没有办法了。不过看起来还是挺有趣的。我的一切都可以给你，不管你是何方还是非方，我都睁一只眼闭一只眼。江思思和这件事无关，和你妹妹的死也没有关系。你放过她。我那么爱她，我怎么舍得伤害她呢？你放心。就像你让林阳消失一样，我就是为了高花老师，就是为了让你消失，让这个废物消失。之前是我想强的，这一切都是我亲儿子的错。哼，这就对了嘛！听话的孩子，最招人喜欢。我妹妹眼光不行，你说。他要是看上的是你，和老师也不会被成家搞得一败涂地了，对不对？对不对？<笑>老实点儿，我这不是想看看你有没有受伤吗？哎，我没事儿。本来以为我们是稳赢的，结果还是被他们算计了，连累你。我们俩之间还说这些啊？况且是谁赢，还不一定呢。啊啊！都这会儿了，你还嘴硬？昨晚只是我计划中的一环，你等着吧，他很快就会被。谁是冷念？我是。这就是你提交的关于城市集团的证据。对，根据这里面的证词，我们正在调查关于城市的事情。但今天有人举报刘洋失踪案与你有关，且录音中有实证，请你跟我走一趟。嗯，你不是被抓进去了吗？你怎么出来的？不对，你怎么进来的？别动了，你的东西。这套房子现在是我的了。等你的冷念出来，他就是无家可归的流浪狗了。他以为耍这点小花样就能扳倒我吗？笑话！别用你那套婊子善良的表情看我，但我真的看不够怎么办？你说现在整个冷家都是我的了，那你就别管了。冷念没做错什么，他很快就会出来的。你还不知道吗？刘洋也在我手里，对小的命大。
，离死还有一口气。你的前老公和现老公都在我手里。不过啊，就是个玩具罢了。你的皮肉也只能讨个片刻欢心。就像那只一屋子古董，我想玩的时候，你就得给我乖乖跪下；等我玩腻了，就扔在一旁落灰。我给你时间选择。你刚出来，怎么不在家休息，非得来公司当？你这可比我家自由多了，还能看到你。来，尝尝我的手艺。不错嘛，你什么学会的？一直会哦。嗯，那很厉害嘛。你来干嘛？江小姐，咱俩的事儿还没有聊完，你不能只管放火。不管灭火呀！上午就跟你说过了，什么条件都可以答应你。现在是我私人时间，太故事。我想要什么，你还不知道？你这个废物，我俩的事儿轮不到你插手。所以你什么都可以放弃，凭什么？你凭什么？你这无能狂弄什么？你不会不知道。你也是你，你也是你也是你太难。我离开这里，我能看到的是白白毁在他手里。老师，你忘了你想夺回杨思的心情了吗？我跟他玩，玩到底。就在这里，这个托梦，他怎么可能在这里？唉，真的是你啊！我就知道你是爱我的，你会选择我。只要得到我，我就会放过你。所以你今天来，是为了让我放过他。你怎么那么贱呢？臭婊子！你知不知道，你越是这样做，他死的越惨。你如果一点都不关心他，我还会考虑放过你。你知不知道，你越是这样做，他死的越惨。你如果一点都不关心他，我还会考虑放过他。我不知道。你心里还有别人，我怎么玩机器啊？把它喝了，你就考虑放过了。你说话算话。冷氏只不过就是替罪羊罢了，等那要手，也只是困人之斗。我要是他，我早就带你走了。他偏不，他非让你自己送上门来。我要你把陆氏完完整整的还给他，我们陈家跟陆氏再不相关。你凭什么感觉自己有那么大魅力呀、啊？凭什么呀？虽然你做了那么多，但我觉得你不是完美，因为我只会有些不同。废话少说，把它喝了，我就考虑放过冷面。还给你，你会这么好心
是你的，就是你的；不是你的，也留不住。詹思思呢？他在他应该在的地方。能是集团的东西，我都给你放在卧室了。完璧归赵。你葫芦里到底卖什么药？好药，配着好药。我们的几个项目正在正常推进中，没有了成交的阻碍，进行的非常顺利。董事那边呢？听说已经达成协议，冷氏的海外市场已经全部让给成交，国内市场还是归冷氏所有，冷少应该已经拿回部分股权。顾厂长，我可能会离开一段时间，和念的事情就到这里了。我明白，你要帮冷少是吧？我成心言的女人，怎么会帮冷少？陆厂长，你先走吧。好。你昨晚真是太棒了，你知道你有多放荡吗？冷念肯定不知道你有这么骚吧？不要说了。嗯，你可是我拿市值千亿的冷氏换回来的，春宵一刻值千金。今晚，继续。我还想看你在床上求我的样子。真恶心。反正我也不着急回国，我在这儿的每一天，你都得好好陪我。我想离开这里，你的任务也已经完成，我可以帮你出国对付 C， 你觉得如何？你不会以为我真的要娶你当成家的少奶奶吗？你不过就是个漂亮的玩具。不过我现在有了新的玩法，我要让你和冷念天天见到，互相折磨彼此。从贺小姐的那一刻起，我就已经放弃对她的爱了。你用我也威胁不到她。倒是你，打了你爸的布局，回去也难逃此劫吧。不愧是我的女人，绝美、聪明。不过我有我的打算。况且，我爸在我妹死后对我保护有加，他不会再让我出事。至于你，最好还是不要见我爸，我怕你会成为我的后妈。走吧，吃饭。你没什么想对我说的。如果有工作上的事情，可以联系陆总。我知道你有苦衷，为什么不能让我跟你一起承担？你有心思就多管管冷氏的事情。当初你不愿意带我走，现在我也不愿意跟你走。你为什么要这样子？我不需要你用自己去换来事。不，属于我的，我一定要把它找回来。嗯、你还真是无聊，喜欢玩这种东西。你玩的心机也很无聊。我承认我是有目的，但我那枚戒指是真的。我想跟你求婚，也真的。求婚不能只有戒指吧？玩偶呢？玫瑰呢？你是河南集团的女强人，怎么幼稚的跟小女孩似的？
如果是当年的我，应该没有抗拒吧。思思，回到我身边吧。别碰我！我知道你之前都是为了我，之前我确实确实觉得你帮我，可可，你听我说啊，可是我爱你，我想明白了，我爱你就不应该在意这些，你永远都是我的女人。哟，冷少玩的什么新情绪？怎么，喜欢捡我玩剩下的？到底是谁玩剩下的？嗯，我是不像你，我是从来不联系。我玩够了，才只有一个下场。是啊，我脏了，我还怎么回到你身边去？江东，陈深，我听说冷少要离开本市了。离开？嗯，他已经卖掉了本市所有权利。听说这事儿连市领导都惊动了，毕竟本市的经济当然不能靠冷少支撑。为什么你不肯带我走？现在又要把我扔下？你先出去吧。你，你是不是从来没有喜欢过我？你怎么来了？故意接我上来的。听说你要拍卖冷氏，哈，你怎么会蠢到这个地步了？他用自己把冷氏换回来了，你居然要卖掉他，这跟你亲手把他送到我的床上有什么区别啊,啊？他不会像你这么想的。哎，对了，今天来是告诉你好消息，我跟思思要结婚了。哎，你说巧不巧？他今天突然就答应跟我结婚了，这么好的消息，当然要先跟你分享。我就知道你会回来的，你不会跟他结婚的。我不是来关心你的，既然你要走，那我要拿回属于我的东西。那他也属于你，你把他也带走啊？我配不上。我我不该误会你，不该说你脏。我知道你不会。我会，我会喜欢陈心怡。我不喜欢陈心，不行、啊。我不行。我已经是陈心妍的女人了，以后我们不要再见了。喂。有有这事儿，我忘了告诉你了。不是你忘了，我还要从别人嘴里知道这件事。你不是来吵架的吗？我要你停止受伤的事情，马上回来，还会出事吗？我不是说不要再见面了吗？我是代表冷氏来跟你谈公事的，你不会工资不分吗？我联系不上陈心言了，只能来找你。我们和陈氏的项目合作资金并无动静。你不是要拍卖了吗？我的就是我的，怎么能随便给其他人？冷少还真是善变。我只是想看看某人的态度而已
。您先不接电话，我就承担二十斤不守。你还是陈氏来源的？我们的股东已经不信任陈氏了，所以我们想把后续的项目给横店。这是我们名下新注册的子公司，江总。能有幸跟您合作吗？思念。对，八百平的商业广场，就在你喜欢的那个地点，我已经买下了。对了，还专门有一个露台，建造了一个三 D 的屋，不管白天还是黑夜，都能最清楚的看到星星和银河。没想到你还记得。我还以你的名字捐赠了孤儿院和养老院。对了。你说你喜欢香槟玫瑰，我买了一个庄园专门培育，还有一个惊喜，你想和我去看看吗？好久没有坐下来看星星了。他们永远都是属于你的。他们属于所有人，怎么会属于我？也许这颗就是仅属于你的。我买了颗星星给你 ，M F 五啊。一名叫思思，距离他最近的那颗星星，我也买下来了，叫冷念。你看，不管在天上还是在地下，我们都可以在一起。我是不是太幼稚了？没有，我很喜欢这份礼物。那你能不能原谅我？是你，能不能原谅我？那晚，我亲眼看到陈先生下了药。我知道他会，但是为了你，为了老师，我还是喝下去了。真的，别胡说，都怪我，是我没有用，没有保护好你。你放心，以后我绝对不会让任何人再欺负你了。你还有什么要求，我都满足你。真的吗？我连天上的星星都送给你了，还有什么要求不能满足？我要了吧，这下好了，吃了等于没吃。都怪你做太难吃，都给我吃吐了。好，那我练习一辈子，做一辈子给你吃，好不好？嗯，要不要再给你弄点吃的？算了算了，我还是喝点热水吧。那你今晚江小姐，你已经怀孕三周了。三周，这个时间点的话，应该是那个。为什么？为什么？明明事情都已经开始好转了，为什么又这样？我知道我这个。他也是一条小生命。你怎么在这儿？你不是出国了吗？你怀孕了。是我的，对不对？我要当爸爸了，我要当爸爸了，太好了！你没有资格当爸爸，我要打掉。不行，这孩子是我的，我一定要好好对他。我们陈家到底出了什么事？也没什么事儿。之前答应你把老师完璧归赵，因为时差问题，我爸搞的坏账被人抓住了漏洞。正好。咱们三口一起去国外好好生活。不可能，我跟冷念已经和好。不可能，我跟冷念已经和好了。和好了？什么时候？就在昨天。那他应该还不知道你怀孕的事吧？如果他知道你怀了我的孩子，你猜他还会不会接受？我们打个赌吧，宝贝儿
。狼少，好久不见。你不应该在处理城市的烂摊子吗？嗨，那是我爸的事情。我不想大义灭亲，也不想助纣为虐。哎，对了，我有一个朋友，让我帮他解决点问题。正好。让冷少帮我出出主意，什么事？哎，我有一个朋友，她特别喜欢一女孩。这个女孩呢，之前犯过点错误，俩人也和好了。结果发现那女孩怀孕了，我这哥们儿就非常的痛苦。你说，该不该原谅她呢？那真是物以类聚，人与情分啊。是。那如果是你的话？当然不原谅，她怀了别人的野种，还想让我接盘，这种女的不要也罢。冷少说的是，那我就先不打扰你了。你来找我就为这事？本来是想找思思的，现在看来不用了。我跟他已经和好了，你不要再痴心妄想了。有时候发现你真的是天真呢、啊。以后我的孩子就叫成念。你骂谁呢？听到了吗？你怀的是野种，你是随便的人。<笑>都要当妈了，你应该开心呢、啊，笑，会不会笑？哎，帮我个忙，乐意至极。怎么是你在这？江思思呢？她身体不舒服，我把她送到安静的地方休养。不舒服？她怎么了？我也不知道啊，我只是接到他的电话，他说他很想我，想我去陪他，不受任何人打扰。我那么爱他，我什么都会答应。你又搞什么鬼？你把他藏哪了？我走了。他不想见你，我也没有办法了。何念他已经委托给我了，在这里你去找不到了。时吃药，过段时间我再带你来检查。不是说好了不分开了吗？我怀了陈景言的孩子，那又怎么样？这也是我的孩子，我不想失去他。果然，女人还是为母则强。你愿意放弃事业跟我出国去，我很开心。就这样吧。你是陈心言吗？我是。我们接到热心市民顾先生的举报，城市集团涉嫌一宗大型连环诈骗案，目前人证物证确凿。开什么玩笑？我们城市集团是本市十家企业优秀集团，你说的这些根本不可能。不管如何，今天必须走。这是我太太，她怀孕了，能不能让我先送她回去？大家这么多年兄弟了，她和孩子，我会帮你照顾。这是我们家事，跟你没关系。他的孩子就那么重要？这也是我的孩子。很久前，我失去了这个孩子，我明白那种痛彻心扉的感受。我
所以这次我不应该失去你。那你是舍得失去我？你一次一次的戏弄我们，一次一次的把我们分开，也许就是要看清楚。那如果我，我。为什么不能为你？为什么不能为他考虑？这个。这边都收拾好了，你那边怎么样？我订好下午的机票了，你去机场等我。好。那个后半夜有人追你。司机，我们快停车。我想明白了，我喜欢你，我就应该喜欢你的一切，接受你的一切。你的，我以后又买了一颗星星。你叫思，我叫念，我们的孩子就叫汤圆吧。你不要走，这个孩子，我跟你一起抚养，我会把他当成我自己的孩子一样，因为我爱你，所以我也爱他。我想明白了，你不喜欢陈曦，这孩子也是个意外。我之前的确不能接受我喜欢你，但你说的对，他是你的骨肉，你的挚爱，你也是我的挚爱。我不能让你因为这孩子，跟你不喜欢的人一起生活。江思思，我爱你。不行，孩子是他的，我不能对不起你们俩。你真的想让孩子在陈家那样的环境里长大吗？让他在尔虞我诈、勾心斗角中变成像陈曦那样的人？可这样的我回到你身边，我也会一辈子良心不安的，你也会一辈子被陈家威胁、纠缠。不行，我真的不能这样。你放心，我会给你们母女俩最幸福的一生。好，我先去跟陈心言说一声。韩心，你别怪妈妈，要怪你是怪你爸爸。要怪你是怪你爸爸。不能给你幸福完整的一生，把你剩下的也是受罪。我老婆这辈子只摘你香，为你赎罪，真的，对不起。心眼跟我来，你要干嘛？我真的不想你为我的孩子承受这么多。只要你在我身边，我什么都可以接受。我会去跟陈心妍谈明白，这孩子不管付出什么代价，我都会把他留下来。哇，你好有心啊！只要你能回来，你刚刚说的那些。最好都做到。遵命。喂
我不跟你走了。你在冷家，对吧？你跟我玩阴的，你以为几个警察就能困住我吗？臭婊子，怀着我的孩子去找别的男人，我还没死呢。他还怀着身孕呢，你别伤害他，以后我不会放过你的。正好我也没打算放过你。哥，哥，你们陈家干的那些勾当，我可都知道。我不想我的孩子这种情况下长大。肯不肯你都没得选，要怪就怪你自己，主动爬到我床上来。你放过他，我求求你放过他，求你放过他，你要说我都答应。好了，差不多行了啊！你俩在这演电视剧呢，你给我起来！思思，你不能跟我走，你不能跟我走，思思。星星祝福，汤圆。看来他对我的孩子很用心呢。我在很久以前就死了，他救了我，给了我新的人生。曾经我对他的爱不坚定，犯了很多错误，他也都原谅了我。现在，只要我活着，我就不会离开他。你别忘了他说过什么，你怀的是我的孩子，还有男人会替其他人养孩子，别被他骗了吧。我要是还不相信他，继续伤害他。那我也不原谅我自己了，你杀了我吧，你死也不会跟你走。哎，看来我是全盘皆输啊！我以为。我已经爱你爱到骨子里了，没想到有人比我更爱你，而且他好像更懂得怎么去爱你。从我一开始用尽所有手段躲到你的时候，我就输了，现在我认输了。这是。这是我准备结婚时候送给你的，现在看来不可能了。我要去自首了。程家和我爸做了太多的错事，我要去承担我应该承担的责任了。至于你，我答应你，把你留在冷奈身边。真的？如果他对你不好。告诉我，我会随时来接你的。思思，我来保护你。兄弟，照顾好他和孩子，不然我不会放过你的。爹，我们可以在一起啊！真的，我明天就要走了。至于还回不回来，就看你对他好不好了。谢谢你，陈心言，我和冷烟会照顾好你的孩子。想到我的孩子，那天晚上我们什么都没有发生，那也不是我的孩子。你是说我们什么？那天晚上，你喝完酒以后，嘴里念的还是冷漠。我这个人不喜欢勉强，就装作了一切都发生过的假象，把你留在我身边。那这个孩子是我的。本来我是想当邻居爹那个人，看来还是骨肉亲情啊
，那我就成全你们吧。原来这都是你搞的鬼，好啊你，把我们俩害这么惨是吧？啊？等孩子出来，我要是没进去的话，记得找我玩。一定。思思，这是真的吗？我要当爸爸了！我要当爸爸了！你们干嘛？给我们女儿起名字。你怎么知道是女儿？我喜欢女儿，而且女儿像你。想到刘洋已经死了快三个月了，我当时只是赖能把他赶出去，绝对没有赖能杀他。我相信你，不过他死的确实蹊跷。刚才那个警察说他死的那个地方叫什么来着？海林大厦是不是？对。这好像是城市的产业。所以说。你爸之前就想杀了刘洋，是啊，还有冷面。我妹妹死后，我爸就想结束国内的一切了。只不过他选择了让我来，我这人心软，最终什么也没做。但是刘洋已经死了，这也不奇怪。我爸什么事都做得出来，冷面不是也遇到过意外吗？这么看，你人还不算太坏。那你爸岂不会还来找我麻烦？不会了，我已经跟他决裂了，不要去做我该做的事。大义灭亲，他这种方式简单粗暴，碍手碍脚，对我来说不合适。不过，冷面如果对你不好，我也是会考虑用简单粗暴的方式来解决问题。好，我帮你监督他。跟谁打电话呢？这么开心啊？没什么，我们明天再去一趟警察局。刘洋的死应该可以结案了。好啊，顺便去一趟医院，也该做产检了。你觉得最近的方案还需要什么修改？我就去买个菜的工作，你怎么就跑公司来了？你现在当家庭主妇，和你和冷叔的事件不都由我管吗？这不于有老路吗？你就瞎操心。走了走了，家里还煲着汤吗？没想到这块地这么快就建好了。我这彩礼不错吧？我的嫁妆也不赖吧？我一定要给汤圆最好的。最好的奶粉，最好的纸尿裤，最好的婴儿车，他有两个最好的爸爸，真是太幸福了。两爸爸？对呀、啊，还有他一直远在国外的干爸呀。陈父已经伏法了，陈家在国外的灰色产业也全部重组。我还挺佩服陈心妍的，居然真能大义灭亲。这么可怕的人，可不能做我孩子的干爹，我不同意。哎，这国外的奶粉可难买了，一不留心就容易买到假的。好，干爹，没问题，只要他能让汤圆吃上最好的奶粉，我叫他干爹都行。江思思小姐，今天是我们领证的日子，有什么想对我说的？嗯，结婚了还敢跟我说，没有婚礼，没有戒指。有什么想说的？没有。对不起，老婆大人，对不起，我错了，我错了。哎，经历了这么多，还好最终我们俩在一起了。是我们仨。对，是我们一家人，我们一家人都在一起了。真的是，我爱你。老婆，快起来，汤圆一直在哭，我搞不定。哎呀，你再撑一会儿，我再睡一会儿。我这又当爹又当妈的，你快起来帮帮我！哎呦，师傅，你确定不起来？嗯。好，那我们就再造一个汤圆。啊，不要了！那<笑>我不客气了啊。等一下，<笑>这还给你等一下呢啊。你干嘛？